路见不平，拔刀相助。你想杀人，我肯定得管。我告诉你，我功夫高过你很多。我劝你赶紧走吧。到时候要是我真的控制不了了，我可真的会杀了你啊！快走追杀你的人已经被我打跑了。告诉我，他们为什么要追杀你啊？前辈，实不相瞒，他们是为了我师父手上的烧丝秘籍，所以、啊……我知道了，我知道了，他们一定是想你手上的秘籍，所以才来追杀你的。没错，小的功夫不行，以后可要小心啊！跟我斗，你还嫩着呢。哎，前辈，你的救命之恩，我召集永生难忘。但是前辈，你救得了我一时，救不了我一世。我见前辈身手不凡，不如收我为徒，成为武艺如何？教你功夫。铁桥三那个小子真是不识抬举，我身怀铁砂掌的绝技，他竟然不肯拜我为师。哼，铁桥三，怎么，你们认识？我与铁桥三师叔同门，从小一起长大。<笑>啊，真是个缘分。既然他不肯拜我为师，那我就收你为徒弟。我把我所有的功夫都交给你。让你打遍天下无敌手，师傅，请受徒儿一拜。哎哎哎
师傅。徒儿，你出手试试，发力，让我瞧瞧，能不能打碎那块石头。哈，徒儿，这心急吃不了热豆腐。你还没有运气到双掌，就急着出手，所以就打不碎这块石头。哎那是当然，我可是曾经的天下第一呀、啊！曾经的天下第一，要不是他，我早就成为天下第一了。师傅，难道您打不过铁桥三吗？谁说我打不过他？我告诉你，我输给他的不是我的武功，我输给他的。是我的心，您的心。徒儿不太明白，就是因为他，才让我明白，一个真正的高手，不是处长将对手打死，而是在处长之前，就已经让他臣服了。修炼体沙掌，本来就是一件不容易的事儿。练功之初，这双掌疼痛难以忍受，手指变粗变黑，更是必经之路。练习过程中，还不免感受到双掌发热，犹如火烧。练至中级时，手指更是不能弯曲。但是我没有想到你会这么的努力。这短短的数月，就练成了我毕生的武功。不过，你千万不可自满，一定要继续的练下去，才能成为真正的铁砂掌高手。多谢师傅。啊，我呢，无牵无挂，浪迹江湖多年，不料到了暮年的时候，能收下你这个徒弟，而且对我甚是恭敬孝顺，我很高兴。等你学有所成，我也能放心的去云游四方了。师傅，你要走，你要去哪里啊？也该到了放下嗔念、虚怀若谷的时候了。放一下，师傅，你真的能放下吗？放不下的是你的面子，能放下的是你的心。徒儿，你跟我数月，我从你的眼神里面看到的全是怨气。记住，要想成为真正的高手，只有放下才行。师傅
。怪徒儿，你天资聪颖，没花我多少力气，就学会了我铁砂掌的精髓。我能教给你的东西，已经都教给你了。今后就看你自己的造化了，望你好自为之。记住为师的一句话：仁者无敌。你帮助的人越多，才能够知道。什么是真正的天下无敌？孙老板，时间不早了，我先走了。哦，好，好，好，好，那就告辞了。哎，慢走，我就不远送了啊！不用送，不用送。哎哎克鲁顿大伯，您怎么又回来了啊？哎，赵仙侄，哎呦，你这是跑哪儿去了？我到处找你啊！我想跟你交手，贤侄，我们之间一定有误会。你派人杀我，难道是误会吗？别！我没有杀你，我派人找你是想跟你说一说。够了，孙腾娇，今天我要杀了你，替我师父报仇。班长，你师父不是我杀的，你凭什么找我？如果不是因为你，我师父就不会死于意外。你看，你都说了死于意外，跟我有什么关系啊？因为你就是这一切的始作俑者，纳米。我不是失踪勇者，他。真正的失踪勇者是佛光慈母，我才不在乎慈母呢，我在乎的只是江宁儿。你以为我在乎慈母吗？我在乎的是慈母里的秘密。你都死到临头了，还想要骗我？你为什么就不想一想？那魏宝身边不缺女人，他为什么要霸着江灵儿？他不是慈商，他又为什么千方百计的要搞到慈普啊？因为慈普里面隐藏着巨大的宝藏。宝藏？什么宝藏？此
自始至终，久久归一，返璞归真。自始至终，久久归一，返璞归真。返璞归真。要是反过来。归真。炮二进一，炮二进一，炮二是平起立，将死平是平起立，进一，兵六进一，南风果造一门一造下。终于找到了，我找到了，我找到了宝藏，我找到了，我找到了，我找到什么事情？什么不好了？他跑到窑洞去了。谁跑去窑洞了？是钱少爷
都是我的，这些都是我的，这些宝藏都是我的。谁给你带来的？丽儿，孙能教，你想干什么？太没礼貌了！看到师叔竟然直呼我的姓名，你太不懂规矩了！好，师叔，师叔，你先放了丽儿，丽儿她是无辜的，你放了她。<笑>无辜的。我儿子还无辜呢，放了我儿子，我就会放了他。好，只要你先把丽儿放了，我就告诉你你儿子在哪里。你放了他，赵钱，你别忘了，当初是我告诉你宝藏的秘密，是我跟你一起去破解七谱。如今你想独吞，你想独吞呐、啊？我没想独吞，我是为了江家。我的兄弟，江家，孙子兄，宝藏就在这儿，就在这下面。只要你放了丽儿，所有的宝藏全是你的。我我告诉你儿子在哪里，他就在十三号。你先把丽儿放了，宝藏都是你的。什么宝藏？丽儿，你还不知道啊？就是他，孙子兄。怎么着？怎么着？不想让我说，那我也得说。丽儿。就是他，他当初为了这笔宝藏，害死了你爹。如今他回来，又想害我、害你，还是为了宝藏。啊啊醒醒，灵儿！灵
教会你了。箱子，三哥，你看，我一直以为小姐说的宝藏是佛光瓷，没想到真的有宝藏。奇珍异宝，制定为反清复明之用，并暂交由本人胡铁花保管。胡铁花是谁、啊？就是佛光寺的创始人，我的师公。三哥，你接着念。本人弟子姜氏家族，与佛山世代以陶瓷为业，南方古造为祖传家产。得此之便，本人将宝藏藏于南风古造之下，盼有朝一日，助反清复明之需。反清复明，原来这才是佛光寺的秘密。
可是，可是为什么老爷从来都没有跟你提起过，甚至都没有跟小姐提起过呢？丽儿说过，师公将佛光寺分成三法，我梁家得此宝，蒋家都没放，孙家。对呀、啊，只要有磁谱和配方，已经可以烧出佛光瓷了。那他孙家得什么？我怀疑孙家拿的是宝藏的秘密。我曾听师父说过，孙藤娇听到师公的欢喜，但是他也知道孙藤娇的个性狡猾，所以没有将佛光磁谱跟配方传给他，而是告诉他宝藏的秘密。我明白了。他一路找磁谱跟配方，所以师傅才不想让佛光瓷重新出现。可是偏偏在赌瓷大会上，我把佛光瓷拿了出来，让他知道了磁谱和配方。就是因为这个原因，他才去找赵启仁的。师傅，李浩，我对不起你们，我不杀博人，博人却因我而死。就是因为这些东西害了小姐和老爷，居然就是这些东西害了小姐和老爷，事情怎么会变成这样呢？三哥，现在赵钱也知道了宝藏的秘密，他肯定不会放过我们的。还有那桂宝，当初就是为了磁谱和配方，他才把小姐……我们一定不能让他知道这些事情。小兰。明天天一亮，就将南风古早封游。除了你我小飞之外，不能再让其他人知道宝藏埋藏的地点。小飞，嗯，今天晚上的一切都不能说出去。哦哦。可是，三哥你呢？我要去找赵钱。他突然失踪，除了广州城，我想不出他还能去哪里。这件事情必须做个了断。不用看了，这辈子你应该没有机会出去了。你是来看我笑话的吧？我也坐过牢，我知道那种滋味，笑话你没有意义。那你来这里到底是为了什么呢？你怎么会知道宝藏的秘密？它应该是存在于我们梁家、江家。跟孙家之间的秘密。既然事情已经到了这种地步，我也不妨告诉你，让你长长见识。那一年，我祖上跟随顺治帝入关，那时候我那拉是官拜一品，那可是很大的官呢、啊。之后。他追杀朱由榔到南方，哼，你可不要小看了这个皇帝。他虽然是逃命，可他该带的都带了，尤其是那几个他最喜爱的烧瓷的陶官，他们其中一位就是我的太师傅胡师傅。当时他将宝藏藏在南风古造，可你是满族，你怎么会知道？我祖上因为追杀赵宗而得知了这批宝藏的实情，却因为无法完全倾诉天地会反贼，而被皇上怪罪，判了个诛杀不利，被贬为三品轻车都尉。经过几代人的寻找，都不能得知这批宝藏的准确位置。当这个秘密被分成三部分之后，你就更加找不着。后来，你想要找到宝藏，跟穆山大人买回这个一品的官职，是魏云飞告诉你的吧？但你却不知道，贪得无厌的后果。
却是使你失去了一切。哼，无论如何，我还是要谢谢你，让我知道了这一切。既然如此，你也要为我解开一个疑惑。现在这批宝藏已经在你们手上了，那你打算如何处置？你要将这批宝藏全数上缴国库。你要不要再想一想啊？这说出去的话就收不回来了。这批宝藏够你吃好几代呢。你还不如告诉我，知道这批宝藏还存在的人，后果如何？既然如此，我有个不情之请。大人，请讲。我想请你和安姑娘和我一起护送宝藏，押解那瑰宝进京受审。好。好铁桥三，安青鸾受命。本官现在命令你们，持此令牌，立即前往南风古造取出宝藏，押解回城。是。保卫劫狱，魏大人，请您回去商量抓人计划。就，就，铁师傅，我真没见过娜娜人啊！大人去哪儿？娜娜，你不知道她是侵犯吗？还敢叫她娜娜人？只要你们告诉我她去哪里，我就转告魏大人，让他对你们法外施恩。去，去佛山了。这，这。大人，请喝茶。顾英啊，坐下吧。你现在是我的救命恩人了，谢大人。大人以后不要叫我大人，以后你我就以兄弟相称，你就叫我一声大哥。是。顾英，你可相信大哥？那是当然。说来也是，如果不相信的话，你岂能舍命救我？我知道大人壮志未酬。哥哥，李白请，李白请。没错，如果我们能赶到南风古道拿下那批宝藏，我们就可以东山再起。顾英愿一辈子追随大哥。直到地狱是吧？啊！你不要疯狗乱咬人！今天所有的一切，都是你自己造成的，是我自己造成的。我当时就不应该相信你，就不应该让江灵儿到你的府上去。我和江灵儿是两厢情愿的，根本就轮不到你这个外人说三道四、指指点点。那魏宝，今天你的死期已到，你马上就要如愿以偿了。赵谦，你可不要搞错了方向。说到底，你应该报复的是梁坤，不是我。我先杀了你，他就是下一个。明年今天就是你的忌日。嗨。
一起生活，就这么简单。我没错，你错在没有尊重灵儿的意愿。这一切都是你自己一厢情愿。今天这个结果，都是你自己一手造成的。你有什么资格说我？今天，我最后一个要杀的就是你，让你下去。你讲。
，我到底，我到底哪一点配不上你啊？倩儿，这不是配得上配不上的事，而是阿坤他他比我更好是吗？不是他比你好，是是是阿坤他更合适。大哥，从小你就把好吃的、好玩的都让给我，我不想和你争灵儿。灵儿，是人，他不是吃的玩的，不存在争不争的事。我知道大哥，你跟我都非常疼灵儿，不管灵儿嫁给谁，他都一定会非常幸福的。别听他胡说，赵贤。你现在所有的一切都是梁坤造成的。要不是梁坤抢你的女人，灵儿早就嫁给你了，你也早就成为江家的主人了。这些都不是你的错，你知道吗？我知道，这一切都是梁坤的谎言，都是梁坤设的局，害是是，是他设的局。是梁坤，你能走到今天这一步，全都是因为梁坤。因为梁坤，是梁坤设的局。你这个是他父，你以前打不过他，可现在你已经练成了绝世武功了，难道你害怕的吗？对，那你为什么不去找他报仇？我要找你报仇，还不去找他报仇？少爷，少爷，师傅，你回来了。师傅，自从你进京之后，宝芝林从来都没有一天安静过，每天都有大批人过来找你学体现拳。我和阿水根本就出不了门，这次好了，你们都回来了，他们就再也不会烦我们了。大师兄，啊，事情从来就没有你想的那么简单。什么意思啊？你认为他知道我们回来了吗？嗯，你们在说谁啊？你有把握面对他的挑战吗？你没有把握。你曾经跟何不了交过手，你知道铁砂掌的弱点。所以铁线拳是有机会赢铁砂掌的。他现在一心想杀我，一直专注在这阴影里。他会全力以赴的。可你不想杀他，你犹豫，所以你会输。你不要再想着你和他以前的情分，就放过他。你要想清楚了。你的师傅江行远、江灵儿、小兰，全都是因为他而死的。我算是听明白了，你们是在说赵钱吧？我跟他之间的恩怨也该做个了断了。我也不想带着这个心结走进坟墓。所以你要像他一样，一定要全力以赴。是因为你要打一场你根本不想打的仗。我以为我不需要出手，赵钱就能得到报应，就像孙腾霄跟纳贵宝那样。能够给他报应的人，除了你以外，没有第二个。师傅。你也认为我要出手吗？当然要打，可是我不想打，我怕我下不了手。你若不下手，那这场恩怨就永远不会结束。难道你希望这个仇恨继续下去吗？
解我们两个人，应该有一个了断了吧？好，我答应你。但是我有个条件，如果我赢的话，你要跟我去官府接受律法的制裁。你觉得今天我们还会有人能活着走出去吗？大哥，你不要一错再错了。难道我们兄弟一定要生死相搏吗？我一定要。凭什么所有的对都是你的，所有的错都是我的？梁坤，你一口一个大哥的叫我，如果你真的还当我是你大哥的话，今天就跟我好好打一场，让我杀了你。错也罢，对也罢，既然大哥执意如此，我这个做兄弟的，就陪你好好打上一场。消息，我要给你一起练功了。以我的天分，很快就可以打败你。打败我是吗？呃呃，行行行，服了吗？服了服了服了。哎，大哥，我也不说现在。呀、啊！能够给他报应的人，除了你以外，没有第二个。大哥，别再打了。别！别！你和阿钱兄弟之间一定和睦相处，互敬互爱啊！师傅，这个你放心吧，我和大哥之间的感情一向很好的。呀呀十二岁来到江家，舅父可是一直把你当做自己的亲儿子一样对待啊。阿坤也一样，从小到大，你说舅父对你们有内外之别吗？什么东西是他有你没有啊？师傅待钱儿视如己出，钱儿一定会报答师傅的养育之恩的。
，谢谢，谢谢你终于帮大哥解脱了。哦，大哥，你看，方丈飞得多高啊！哦，呵呵哦，阿坤，你慢点。做成一个好大哥，来世，来世。我回来了，而且是带着圣旨一起回来的。这次，女儿和师傅护送宝藏，随魏大人一起进京，顺利揭发穆善拿贵宝的罪行。皇上很高兴，他问女儿要什么奖赏，我说。我只想恢复汇丰堂的名誉，爹，女儿做到了，女儿没有让您失望，女儿，女儿，终于给您争了一口气。别太难过了，这一切都已经过去了。我相信他现在一定会非常骄傲，有你这样一个女孩。铁桥三曾说：“铁线拳是洪拳至宝，切勿滥传，倾泻于世。”一八七一年，十五岁的黄飞鸿仗义搭救铁桥三的大弟子林福成，因缘际会得到了铁线拳的真传。黄飞鸿在名师指点下技艺大进，成为一代宗师，更让铁桥三的功夫与事迹在民间广为流传。<音>